வெல்கம் டு ஜிகே சொல்யூஷன் இன்றைய வீடியோவில் இந்த ஐஎஃபி மைக்ரோவோனோட பாகங்கள் அது அமைந்திருக்க சர்க்கியூட் அமைப்பு அதை வந்து வரைபடமாக எப்படி நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணி வரைவது அப்புறம் இந்த பாகங்களை கழட்டுறது இது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு இனி வரப்போகிற வீடியோவில் ஒரு ஒரு பாகமும் அது வேலை செய்கிற விதமும் அதோட அடிப்படை தத்துவத்தை பற்றியும் விரிவாக பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக சர்க்கியூட்டை முதல்ல ட்ரேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதை டிஸ்மேண்டில் பண்ணுற எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த போர்டை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ தான் கொடுத்துருக்குறாங்க இதை ரிமூவ் பண்ணலாம் இது ஒரு ஒரு மாடல் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் அதோட அமைப்பை வச்சு நீங்களாகவே டிசைட் பண்ணி எப்படி கழட்டலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் முன்னாடி இது வேலை பண்ணியிருந்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்படி பண்ணிவிட்டு இது கிளிப்பு மாதிரி தான் இதை பார்த்திங்களா இதை போல் நமக்கு எடுக்க வந்துடும் இப்போ நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு பார்க்கல எப்படி இது வேலை செய்யுதுன்னு இன்னும் வேணும்னா இந்த போர்டை கூட நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா இன்னும் உங்களுக்கு எளிதாக இருக்கும் இதை அப்புறம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அந்த போர்டுக்குள்ளே நம்ம எதுவும் ட்ரேஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ இப்போ இதுலேருந்து வரக்கூடிய ப்ளூ ஒயர் தான் நம்ம இப்போ ட்ரேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ப்ளூ ஒயரு இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த கனெக்ஷனுக்கு வருதுங்க புரியுதுங்களா இந்த கனெக்ஷனுக்கு வருது அது மட்டும் இல்லை இந்த கனெக்ஷனுக்கும் வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த ரிலீஸ் பூரா ஒன்று மைக்ரோவேன் ஆன் பண்ணும் இல்லை மைக்ரோவேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கிரில்லை ஆன் பண்ணும் அதுக்குள்ளே ரிலேஸ் தான் அது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த இதில் மார்க் பண்ணிவிட்டு எந்தெந்த ரிலே எதுக்கு வருதுங்கிறத மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த பிளக்கை கழட்டிட்டோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலான்னா இந்த இதுலேருந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கும் ஏன்னா இது எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால நீங்கள் மாற்றி கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து கலர் கலர் மார்க்கிங் ஏதாவது ஒரு மார்க்கிங் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இதை கழட்டிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் புரியுதுங்களா சரி மார்க் பண்ணிவிட்டு வரேன் இந்த சுவிட்சு கழட்டும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கழட்டுங்க இந்த சுவிட்சில் வந்து நான் இப்போ காமிக்கிறேன் சும்மா உருவினிங்கன்னா வராது ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக உருவினிங்கன்னா சுவிட்ச் உடஞ்சிரும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ப்பாக ஏதாவது எடுத்துங்க இந்த இடத்துல ஒரு கிளிப் மாதிரி இருக்கும் அதை அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு இடத்துல ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் சும்மா உருவினிங்கன்னா வராது கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இதில் காமிக்கிறேன் இதில் பிளாஸ்டிக் இல்லை இதில் பாருங்கள் இந்த இடத்துல இருக்குங்களா இந்த பின்னு இதை அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா ஈஸியாக வந்துடும் லாக் பண்ணிங்கன்னா லாக் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ இதை கழட்டி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த ஒயர் வந்து நம்ம வீடியோவில் எடுத்ததுனால ஈஸியாக இருக்குது இல்லைன்னா நம்ம என்ன செய்யணும்னா இதை வந்து எங்கே ஒரு சுவிட்ச் இருக்குது பாருங்கள் இந்த சுவிட்சை கூட நம்ம அப்படி கழட்டிடலாம் ஏன்னா சுவிட்ச் கழட்ட முடிஞ்சதை அப்படி கழட்டிக்கிங்க ஏன்னா ட்ரேஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இந்த மாதிரி கழட்டிக்கிங்க ஏன்னா ட்ரேஸ் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ இனிமே வர லைன்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நான் ஒயரை எதுவும் ரிமூவ் பண்ண போகிறது இல்லை அந்த இந்த மெயின் கனெக்டர்ஸ்லாம் நமக்கு தெரியும் அதனால் நம்ம அதை அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எல்லாமே தனித்தனியாக எடுத்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி கழட்டுறதுன்னு ஸோ கழட்டினதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் எல்லா காம்பனண்டையும் நான் வெளியில் வச்சுட்டு காமிக்கிறேன் அப்படி ஒயர் கனெக்ஷனோடையே காமிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா இதிலே ட்ரேஸ் பண்ண முடியும் பட் நம்ம எப்படியும் பிரிக்க போகிறோங்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த மாதிரி காமிக்கிறேன் இப்போ ஓரளவுக்கு நான் வந்து எல்லா காம்பனண்ட்டுமே கழட்டிட்டேன் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கழட்டியாச்சு ஃபேன் கழட்டியாச்சு ஃபேன் பாருங்கள் ஃபேன் எல்லாமே கழட்டியிருக்கேன் பட் ஒயரை வந்து நம்ம ரொம்ப ரிமூவ் பண்ணலை திருப்பி நான் எல்லாமே நான் ஒயரை வெளியில் வச்சு நான் உங்களுக்கு ட்ரேஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கழட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த மேக்னட்ரா ஒன்று கழட்டிடலாம் ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ மட்டும் இருக்குது ஸோ மேக்னட்ரானி தான் இதை நம்ம நேற்று போன வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் இது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ இந்த பின்னாடி இருக்க கவர் கழட்டிடலாம் இது பின்னாடி வந்து இந்த ரோட்டர் மோட்டர் இருக்குது இந்த மோட்டர் கூட நம்ம வந்து பழைய வீடியோவில் இதை காமிச்சிருக்கோம் இது சிங்
முன்னாடி வீடியோவில் பார்த்து காமிச்சிருக்கேன் நீங்கள் விருப்பப்படுறவங்க அந்த வீடியோவை பார்த்துக்கலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரி தான் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த காம்பனண்ட்டை பூரா நான் இந்த கேவிட்டியை கழட்டிட்டு இந்த காம்பனண்ட்டை பூரா நான் தனியாக டேபிளில் வச்சுட்டு இப்போ காமிக்கிறேன் இப்போ நம்ம அதை காம்பனண்ட் பூரா இந்த மாதிரி எல்லாமே ம மறுபடியும் அந்த ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம இதை ட்ரேஸ் பண்ணலாம் ட்ரேஸ் பண்ணும்போது இதில் பவர் பிளக்லேருந்து நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதில் இருக்க பாகங்களை நம்ம வந்து ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட்டில் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதில் பவர் பிளக்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ பாசிட்டிவ் லைன் வந்து ஃபேஸ் லைன் வந்து இப்படி போய்க்கலாம் நெகட்டிவ் லைன் வந்து கீழே வச்சுக்கலாம் இது வந்து பிசிபி இந்த பிசிபிங்க பிசிபியில் வந்து நமக்கு என்னென்ன ரிலேஸ் வருது மூணு நாலு ரிலே இருக்குது இதில் ஒரு ரிலே இதில் யூஸ் இல்லை கன்வெக்ஷன் இதில் கிடையாது ஸோ கிரில்லு மெயின் பவரு மைக்ரோவ் ஓவன் இது மூணுத்துக்குள்ள ரிலேவோட கனெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் மூணு டோர் சுவிட்சஸ் இருக்குது இது என்னது எந்த மா எதுக்காக உபயோகப்படுத்துங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்து பவர் பிளக்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் பவர் பிளக்லேருந்து முதலாவதாக ஃப்யூஸுக்கு வருது புரியுதுங்களா இந்த ப்ரௌன் கலர் ஒயர் ஃப்யூஸுக்கு வருது ஃப்யூஸுக்கு அப்புறம் கருப்பு ஒயர் வருது கருப்பு ஒயர் நேராக பல்புக்கு வருது பல்புலேருந்து டைரெக்டாக டோர் சுவிட்சுக்கு வருது டோர் சுவிட்சுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் டோர் சுவிட்சுக்கு முன்னாடி இருந்தே ஒரு லைன் நமக்கு வந்து பவர் பேனலுக்கு வந்துடுது புரியுதுங்களா இது வந்து நேராக பவர் பேனலுக்கு வருது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இதுலேருந்து ஒரு ஃப்யூஸ் போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஃப்யூஸுக்கு அப்புறம் எங்கே வருது டைரெக்டாக பவர் பேனலுக்கு வந்து டோர் சுவிட்சுக்கு வருது டோர் சுவிட்சு வந்து இதை போல் போட்டுக்கலாம் இது நார்மல் ஓப்பன் சுவிட்சு நார்மல் ஓப்பன் சுவிட்சில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அப்போ அதனால் நம்ம என்ன செய்கிறோன்னா கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ நான் எல்லா காம்பனண்ட்டையும் நம்ம இந்த மாதிரி பிரித்து ஒரு டேபிள் மேலே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது இதில் சார் எதுவும் ஒயரிங் எதையுமே பிரிக்கலை திருப்பி அதே மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இப்போ இதை வந்து ட்ரேஸ் பண்ணலாம் இப்போது ஓரளவுக்கு ஒரு பேசிக் ஐடியா வேணும்னா நீங்கள் ஒரு நெட்டில் ஏதாவது ஒரு சர்க்கியூட் இது சிமிலராக இருந்தால் போதும் அந்த மாதிரி ஒன்று சர்க்கியூட்டை நீங்கள் பார்த்துட்டு ட்ரேஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் எளிதாக இருக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய காம்பனண்ட்டை எங்கெங்கே ப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது எளிதாக பண்ணலாம் இப்போ நம்ம பவர் பிளக்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் பவர் பிளக்கில் ஃபேஸ் நியூட்ரல் ரெண்டு ஒயர் வருது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் தெரியுதுங்களா ஸோ இப்போ இதுலேருந்து வர்றது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒரு லைன் வந்து இது தர்மோஸ்டாட் சுவிட்சுங்க இந்த சுவிச் வழியாக வருது ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரிக்காக கொடுத்துருக்குறாங்க இது வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கேவிட்டிக்கு மேலே பொறுத்திருக்காங்க சில நேரங்களில் வந்து ரெண்டு இருக்கும் சீரீஸில் இன்னொன்று வந்து மேக்னட்ரானுக்கு மேலே பண்ணியிருப்பாங்க இதில் மேக்னட்ரானில் இல்லை கேவிட்டிக்கு மேலே பண்ணியிருக்காங்க இன்னொரு லைன் வந்து இங்கே ஃப்யூஸுக்கு போகுது புரியுதுங்களா ஃப்யூஸுக்கு போயிட்டு டைரெக்டாக கருப்பு வயர் எங்கே வருதுன்னா பல்புக்கு வருது ஸோ பல்புக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பல்புலேருந்து நேரடியாக பவர் சுவிட்ச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டோர் சுவிட்சுக்கு வருது ஏன்னா டோர் ஓப்பன் பண்ணும் பொழுது நீங்கள் பல்பு மட்டும் ஆன் ஆகணும் வேறு எந்த சிஸ்டமும் ஆன் ஆகக்கூடாது அதுக்காக சேஃப்டிக்காக கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த லைனை முதல்ல வரைஞ்சிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லை இந்த பல்புக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒயர் வருது இந்த பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஒயர் என்னென்னா டைரெக்டாக லைன்லேருந்து வருது லைன்லேருந்து வருது இந்த ரெண்டு ஒயரு இந்த பிசிபிக்கு உள்ள சப்ளை அப்போ நீங்கள் ப ப்ளக்கை கொடுத்த உடனேயே பிசிபிக்கு சப்ளை வந்துடும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் இது ப்ளக்கு ஓகேங்களா ப்ளக்லேருந்து இது ஃபேஸு இது நியூட்ரல் ஏனி ஏன் எப்படி வேணால் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஒரு லைன் வச்சுக்கோங்க ஏசி லைனு ஏசி லைன் ஸோ இப்போ ஏசி லைனில் நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த போர்ஷன் பார்த்தோம் இல்லைங்களா இதை நம்ம இங்கே கீழே வரைஞ்சிக்கலாம் அதோட சிம்பிளை ஓரளவுக்கு நான் வந்து இதில் போடுறேன் ட்ராயிங்கில் போடும்போது போடுவோம் தர்மோஸ்டாட் சுவிட்சு இந்த இடத்துல ஃபியூஸ் முதல்ல வரையும் போது லைனாக போட்டுட்டு அது மேலே நீங்கள் காம்பனண்டை போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபியூஸுக்கு அப்புறம் நேரடியாக ஒரு கிளாஸ் சுவிட்சுக்கு போகுது கிளாஸ் சுவிட்சு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஓப்பனில் கொடுத்துருக்குறாங்க நார்மல் ஓப்பனில் கொடுத்துருக்குறாங்க இது வந்து டோர் சுவிட்ச் ப்ரைமரி டோர் சுவிட்சுன்னு வச்சுங்க ப்ரைமரி டோர் சுவிட்சு ஸோ ப்ரைமரி டோர் சுவிட்சுக்கு முன்னாடியே சப்ளை வந்து பிசிபிக்கு எடுத்துடுறாங்க இது வந்து பிசிபி பிசிபிக்கு இதுலேருந்து ஒரு லைன்
ஸோ இப்போ இதுக்கப்புறம் எங்கே போகுதுன்னு பார்க்கலாம் டோர் சுவிட்சுக்கு அப்புறம் டோர் சுவிட்ச் இங்கே இருக்கு டோர் சுவிட்சுக்கு அப்புறம் இதில் ட கருப்பு ஒயர் தான் நமக்கு வந்து டோர் சுவிட்சில் வந்தது இப்போ மஞ்சள் ஒயரு மஞ்சள் ஒயரு நேரடியாக ஹீட்டருக்கு போகுது அது மட்டுமல்ல ஓகே அது ஹீட்டருக்கு போகுது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா இந்த மாதிரி படத்தை வரைஞ்சிக்கிறோம் புரியுதுங்களா நான் இது முன்னாடியே நிறைய சர்க்கியூட் பார்த்ததுனால நான் கொஞ்சம் ஈஸியாக வரைகிறேன் இது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருங்க இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஏன்னா இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் ஃபைனலாக நம்ம ஆன் பண்ணணும் அதுக்காக நான் வரைஞ்சிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி இந்த லைன் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நேரடியாக இந்த லைனுக்கு வருது பாருங்கள் நேரடியாக இந்த சுவிட்ச் ரிலேக்கு வருது ஓகேங்களா அப்போ இங்கே வந்து ஒரு பவர் ரிலே இருக்குது இது வந்து பவர் ரிலே இந்த இடத்த போட்டிருக்காங்க பவர் ரிலேன்னு போட்டிருக்காங்க பவர் ரிலே இந்த பவர் ரிலே என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே வந்து ஒரு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுது ஓகே இந்த மாதிரி படம் வரைஞ்சிக்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த சுவிச்சுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பல்பு கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னோம் அதனால இங்கேருந்து ஒரு லைன் எடுத்து ஓகே இங்கே வந்து ஒரு பல்பு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த சுவிட்சு பவர் வந்து நம்ம பவர் லேக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்குறாங்க ஏன்னா டைரெக்டாக பல்புக்கு வந்து தான் நமக்கு இந்த பவர் லேக்கு வருது ஓகே இது வந்து லேம்ப்புங்க இது வந்து லேம்ப்பு இதுக்கப்புறம் ரெண்டு வரும் அது வந்து என்னென்னா இந்த மோட்டருங்க இந்த மோட்டர் ஒன்று அதுக்கப்புறம் இது டேன் டேபிள் மோட்டரு டேன் டேபிள் மோட்டர் வந்து நான் டிஎம்னு போடுறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபேன் ஃபேன் வந்து ஷேடட் போல் ஃபேனுங்க ஸோ ஃபேன் மோட்டர்னு போடுறேன் ஸோ ஃபேன் மோட்டர் வந்து இந்த சுவிட்சுக்கு அப்புறம் கொடுத்துருக்குறாங்க புரியுதுங்களா ஃபேன் மோட்டரோட சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கு ஃபேன் மோட்டரில் மூணு சப்ளை இருக்குது இது ரெண்டு தான் சப்ளை இது வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த மோட்டர் வந்து தேர்ட்டி வோல்ட்டுங்க இந்த மோட்டர் வந்து தேர்ட்டி வோல்ட்டு இதுக்காக ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கொடுக்க முடியாது அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ஷேடட் போல் மோட்டரோட வைண்டிங்கே ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் மாதிரி யூஸ் பண்ணி அதில் வந்து தேர்ட்டி வோல்ட்டில் டேப்பிங் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இப்போ அந்த டேப்பிங் தான் இது ஓகே அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா இந்த சுவிட்சுக்கு அப்புறம் இந்த கனெக்ஷன் வருது மோட்டருக்கு நியூட்ரல் வந்து டேரெக்டாக வந்துடும் ஆனால் இந்த டிஎம்முக்கும் நியூட்ரல் டேரெக்டாக வந்துடும் ஆனால் டிஎம்முக்கோட சப்ளை வந்து டூ டுவெண்ட்டிலேருந்து எடுக்க மாட்டாங்க இந்த ஃபேன் மோட்டரில் பாதியிலேருந்து எடுப்பாங்க ஸோ இப்போ இது வந்து நீங்கள் நிறைய சர்க்கியூட் பார்க்கும்போது இந்த ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா எடுத்த உடனே இதை பற்றி எதுவுமே தெரியாமல் நீங்கள் ட்ரேஸ் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா ஸோ அதனால் பேசிக் ஐடியா உங்களுக்கு ஓரளவு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்புறம் நீங்கள் ட்ரேஸ் பண்ணுறது இதாக இருக்கும் ஓகே இதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இப்போ இதை ஆன் பண்ணணும் இல்லையா இதை ஆன் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு விபிசின்னு ஒரு ரிலே கொடுத்துருக்குறாங்க வேரியபிள் பவர் கண்ட்ரோல் ரிலே ஸோ இப்போ இந்த ரிலேலேருந்து இங்கேருந்து ஒயிட் இந்த ஒயிட் வருது ஒயிட் வந்து இந்த ரிலேயில் இருக்குது இந்த ரிலேயோட அதர் எண்டு வந்து நீங்கள் பவர் பவர் லைனில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ பவர் லைனில் கொடுத்தாச்சு அப்போ இங்கேருந்து ஒரு ரிலே பண்ணும் இல்லைங்களா அப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த இடத்துல ஒரு ரிலே இது இங்கேயும் போட்டுக்கலாம் இல்லை இங்கேயும் போட்டுக்கலாம் புரியுதுங்களா இது ஆக்சுவலாக வந்து எங்கேருந்து வருது பவர்லேருந்து வருது இங்கேருந்து வரல இங்கே வருது இங்கே வந்து ஒரு ரிலே போட்டுக்கலாம் இது வந்து மெயின் விபிசி விபிசின்னு சொல்லலாம் இந்த ரிலே தான் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை ஆன் பண்ணும் பொழுது இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் மைக்ரோவேவ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த பெரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த மேக்னெட்ரெல்லாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதை வந்து நம்ம ஆன் பண்ணுவதற்கு இந்த விபிசி ரிலே அது போக இதில் வந்து ஹீட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஹீட்டர் ரெண்டு ஹீட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க ஏன்னா இதில் கிரில் மாடல் இருக்குது கன்வெக்ஷன் மாடல் கிடையாதுங்க கன்வெக்ஷன் மாடல் கிரில் மாடலுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபேன் இருக்கும் அந்த ஃபேன் வந்து உள்ள கேவிட்டிக்குள்ளே சர்க்குலேஷன் ஏற்படுத்தி கன்வெக்ஷன் மெத்தடில் ஹீட்டிங் வரும் இல்லைனா கிரில் மாடல் ஓகேங்களா கன்வெக்ஷன் மாடலில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஹீட்டர் ரெண்டு தான் இருக்குது அதில் நாலு இருக்கும் கீழே ஒன்று இருக்கும் மேலே ஒன்று இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இப்போ வந்து என்ன செய்ய போகிறோம்னா என்ன பாக்கி இருக்குன்னா ஹீட்டர் ஹீட்டரில் ஒரு எண்டு டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க இன்னொரு எண்டுக்கு ஒரு சுவிட்ச் போட்டுக்கிறாங்க இதுவும் வந்து ரிலே சுவிட்ச் இங்கே இருக்குங்க இந்த ரிலே சுவிட்ச் இதில் பாருங்கள் இந்த எல்லோ லைனு இந்த எல்லோ லைனு நேர ஹீட்டருக்கு வருது ஓகேங்களா ஹீட்டருக்கு வருது பார்த்திங்களா ஸோ எல்லோ லைனு இதில் எப்படி கொடுத்துருக்கோம் அப்போது ஹீட்ரு
இதுவும் நார்மல் ஓப்பன் இதுவும் நார்மல் ஓப்பன் ஓகேங்களா இது வந்து செகண்ட்ரி லேட்ச் செகண்ட்ரி டோர் சுவிட்ச் செகண்ட்ரி டோர் சுவிட்ச் செகண்ட்ரி டோர் சுவிட்ச் இது வந்து போர்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஏன்னா வேறு ஏதாவது ஓவர் கரண்ட் ஏதாவது வந்தால் இதை ஆஃப் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேங்களா இது வந்து டோர் ஓப்பனாக இருந்தால் இதில் வந்து நமக்கு இது இதுக்கு சென்சார் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக இது வந்து மெயின் ப்ரே ப்ரைமரி இது இல்லைன்னா பவரே போகாது இது இல்லைன்னா இது லோ வோல்டேஜில் வேலை செய்யும் பட் எல்லாமே வந்து டோர் லாக்கு தாங்க ஆனால் இதில் மூணு பார்த்துருக்கோம் இல்லை பாருங்கள் இது ஒரு சுவிட்ச் இருக்குது இது ஒரு சுவிட்ச் இருக்குது இங்கே ஒரு சுவிட்ச் இருக்குது மூணுமே டோர் லாக் சுவிட்ச் தான் அப்போ இந்த சுவிட்ச் எதுக்கு இது வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நார்மல் க்ளோஸில் கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் இந்த இதுக்கும் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் இது ரெண்டும் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது ரெண்டும் தள்ளி தள்ளி இருக்குது பாருங்கள் இது நார்மல் க்ளோஸில் கொடுத்துருக்குறாங்க இது எதுக்குன்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் மேக்னட்டிக் எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகும் ஒரு ஒரு தடவையும் அது மறுபடியும் நீங்கள் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் மைக்ரோவேவை அது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடாது அதற்காக நீங்கள் டோர் ஓப்பன் பண்ண உடனே இந்த இதை வந்து ஷார்ட் பண்ணிவிடுவாங்க எப்படி ஷார்ட் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் அவ்வளோதாங்க இதில் வந்து டோர் க்ளோஸ் சுவிட்ச் இது நார்மல் க்ளோஸ் ஓகே இப்போ டோர் நீங்கள் சாத்தின உடனே இது ஓப்பன் ஆகிடும் நீங்கள் வந்து ரெடி இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் டோரை திறந்துட்டிங்கன்னா இது ஷார்ட் ஆகிடும் நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்கன்னா கூட டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆன் ஆகாது ஃபியூஸ் தான் போகும் புரியுதுங்களா ஸோ அப்போ இதுக்காக ஒரு டோர் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்குறாங்க இதுக்கு வந்து மானிட்டர் சுவிட்சுன்னு பேர் மானிட்டர் சுவிட்ச் இப்போ ட்ராயிங் நம்ம ஃபுல்லாக வரையும் போது இன்னும் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக தெரியும் ஸோ இப்போ இவ்வளோ தாங்க இவ்வளோ தான் அதில் இருக்கிற சர்க்கியூட்டு நான் இப்போ இதை வந்து ட்ரேஸ் பண்ணி ஓரளவுக்கு இருந்ததுனால கொஞ்சம் ஈஸியாக வரைஞ்சிட்டேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து வைண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வைண்டிங் இருக்குது ஒன்று ஃபிலமெண்ட் வைண்டிங் ஒன்று மெயின் வைண்டிங் ஓகேங்களா ஃபிலமெண்ட் வைண்டிங்கை டைரெக்டாக மேக்னட் ஆனில் கொடுத்துட்றாங்க மேக்னட்டோட ஆனோட நான் சொன்ன போல் எர்த்து பண்ணிடுறாங்க இதே மாதிரி இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட மெயின் வைண்டிங்கோட ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட ஒரு எண்டையும் எர்த்து பண்ணிடுறாங்க இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரியில் ஒரு எண்டு எர்த் ஆகிருக்கும் இந்த எர்த்து டு எர்த்து பாடி கனெக்ஷன் ஆகி உங்களுக்கு ஆனோடு கிடைக்கும் இதை நம்ம போன வீடியோலேயே பார்த்தோம் இதுக்கு வெளியில் வரக்கூடிய சப்ளையில் வந்து ஒரு ஃபியூஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஃபியூஸுங்க ஸோ ஹை வோல்டேஜ் ஃபியூஸு சிக்ஸ் சிக்ஸ் கேவி ஃபியூஸு சிக்ஸ் கேவி ஃபோர் ஃபியூஸு ஸோ இது வந்து எஃப்ன்னு போட்டுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் ஒரு கெப்பாசிட்டர் கெப்பாசிட்டருக்கு பேரில் ஒரு ப்ரீடர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதை வந்து நேராக இந்த கத் இந்த ஃபிலமெண்ட்டோட ஒரு எண்டிலே கொடுத்துருவாங்க இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த எண்டை வந்து எஃப் ஏன்னு மார்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த எண்டை வந்து எஃப்னு மார்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த எஃப்ங்கிற இடத்துல நம்ம வந்து இந்த மெயினில் இருந்து வைண்டிங் இந்த பேரில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஒயர் வந்து சிங்கிள் ஒயராக இருக்கும் ஒரு ஒயர் டபுள் ஒயராக இருக்கும் டபுள் ஒயராக இருக்கிறத எஃப்பில் கொடுக்கணும் சிங்கிள் ஒயராக இருக்கிறத எஃப் ஏரில் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதை போல் தான் இது அமைஞ்சிருக்கும் இதில் இன்னொரு இருக்குன்னா இந்த கப்பை இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு உள்ளேயே ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அது போன்ற இல்லை ஒரு டயோடு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க டயோடை எர்த்து பண்ணியிருக்காங்க சேசிஸில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இந்த டயோடை வந்து ரிவர்ஸ் பொலாரிட்டியில் சேசிஸ் பண்ணிடும் இந்த கப்பாசிட்டர் இந்த டயோடு இது ரெண்டும் டபுளர் வேலை செய்யுது இது ஒரு ரெண்டாயிரம் வோல்ட் ஒரு உற்பத்தி ஆச்சுன்னா இது நாலாயிரம் வோல்ட்டாக மாற்றி கொடுத்துரும் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை நம்ம சின்னதாக போட்டுக்கலாம் அதுக்காக அவங்க வந்து எளிதாக பண்ணியிருக்காங்க இவ்வளோ தாங்க இவ்வளோ தான் இதில் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் இதில் அடிஷ்னலாக எந்த ஐட்டமும் கிடையாது நம்ம பல்பு எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த பல்பு வந்து பவர் சுவிட்சுக்கு அப்புறம் வருதாங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் பல்பு டைரெக்டாக தான் வருது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இந்த சிஸ்டம் இதை வந்து நம்ம ட்ராயிங்கில் டைரெக்டாக வரைஞ்சு உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதுவே எளிதாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வேணும்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி டீட்டெயிலாக ஒரு ட்ராயிங்கை வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வரைஞ்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை பற்றி ஒரு ஒரு கப் காம்பனண்ட்டாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தெளிவு கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எப்படி ட்ரேஸ் பண்ணுறது என்னன்ட்டு நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக இதை பற்றி விவாதிக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா